Las leyendas son una fuente inagotable de entretenimiento y también de aprendizaje. En este recorrido por las historias que se repiten alrededor del mundo desde hace décadas, hoy traeremos una leyenda de tierras aztecas y costarricenses. En estos tiempos en donde las redes sociales hacen una gran parte del trabajo a la hora de seducir a los otros, también hay un amplio margen para los tramposos. El engaño, en todo tiempo y lugar, tiene sus consecuencias. Y aunque pueda quedar impune por las leyes de los hombres, hay un lugar donde está condenado desde el principio. Tu conciencia. Y es ahí donde irá a buscarte una criatura sin piedad y sin tiempo. Hablemos de la leyenda de la cegua. Cuando cometemos una falta conscientemente, buscamos el anonimato, las sombras y el silencio. Esta criatura originaria de México, de Costa Rica y en la zona norte de Sudamérica, tiene unas características aterradoras. ¿Quién no conoce a alguien que se jacta de conquistar a la mujer que quiere? Esos que dicen que pueden lograr que una chica se rinda a su encanto para después seguir su camino. O, peor todavía, los que presumen tener una segunda vida amorosa para escaparse del aburrimiento de la vida en pareja. Bueno, son esos quienes tienen que temer, por demás, a la cegua. El origen de la cegua no está claro, pero antes de entrar en ese tema, hablemos un poco de su apariencia. Se la describe como una mujer, al menos en parte. La silueta es atractiva, por demás, por lo que se supone que se trata de una mujer más bien joven. Pero como toda criatura o monstruo de leyenda, lo atractivo termina pronto. Una mirada más cercana revela que esta mujer tiene cabeza de caballo. O en lugar de la cabeza real, puede tratarse de un cráneo de este animal. México tiene innumerables historias de criaturas sobrenaturales, y aunque puede haber algún punto de contacto, no conviene confundirlas, en especial si te ves obligado a transitar solo algún camino apartado. La cabeza de caballo podría tener alguna relación con los Nahuales que, como sabemos, son personas con la capacidad de mutar en algún otro animal. Pero la mujer con cabeza de caballo no tiene nada que ver con los Nahuales. ¿Cuál es el origen de la cegua? Hay dos leyendas sobre su origen. Una de estas tradiciones no viene de México, sino más bien al sur, de Costa Rica, puntualmente de la ciudad de Cartago. Se cuenta que en la ciudad vivía una joven de una enorme belleza. Ella sabía que era la más hermosa de la ciudad y no solo se aprovechaba de esa belleza, sino que era orgullosa hasta el punto de ser grosera, desconsiderada y petulante. Era algo que cualquier joven que se le acercaba sabía de sobra, pero los maltratos de la joven no se limitaban a los extraños, no mostraba ni siquiera respeto por sus padres. Y esto, por lo menos a sus ojos, tenía un buen motivo. A pesar de ser la más hermosa, también era pobre. Su familia no tenía hacienda ni riquezas y sobrevivían al día a día. Para ella, su belleza merecía más que un hogar humilde. Soñaba con viajes, bailes y renombre. Por eso, cuando un caballero que había llegado de España se fijó en ella y comenzó a cortejarla, creyó que al fin el destino había puesto frente a ella el futuro que merecía. Este hombre era joven y atractivo y parecía estar en una muy buena posición económica. Durante un tiempo los avances fueron tímidos hasta que el joven español se decidió y la invitó a un baile. Algo bastante audaz para la época, equivalía a presentarla ante la sociedad como su interés romántico oficial. De más está decir que la joven vio en esto una oportunidad única, un último trámite para sellar su destino y comenzar la vida que siempre había soñado. Pero no contó con algo, su madre. La mujer, al enterarse de que su hija había sido invitada por un forastero, se negó de inmediato y no tenía intención de ceder. La mujer había escuchado de muchas fuentes que ese hombre era bien conocido por conquistar, usar y abandonar a las jovencitas por toda la región. 
ponía su fortuna y la posibilidad de un futuro acomodado como cebo y una vez que conseguía lo que buscaba, desaparecía y se enfocaba en la siguiente conquista. Las esperanzas de la chica y las negativas de la madre chocaron en una explosión de gritos y reproches. La chica solo pudo pensar que su madre se negaba a dejarla ir al baile para cobrarse todos los años de reproches. Y se lo gritó en la cara. La mujer, aturdida por la salvaje reacción de su hija, estalló en llanto. La joven pensó que ese llanto era porque la había descubierto. Porque era verdad. Se trataba de una venganza y ahora que todo salía a la luz, su madre lloraba de vergüenza. Furiosa, la joven se acercó a su madre levantando la mano lista para darle una bofetada. Ese fue un error tremendo. Una mano negra de enormes uñas se materializó en el aire y la sujetó de la muñeca. Entonces se escuchó en ese mismo momento una voz diabólica que decía Te maldigo, mala mujer, por ofender y pretender golpear a quien te dio la vida. Desde hoy y para el resto de los siglos, los hombres a ti se acercarán, pero por tu espantoso rostro, de ti correrán. La maldición acababa de caer sobre ella. Estaba condenada a vagar convertida en un monstruo sediento de venganza. Una versión más simple y directa del origen de la cegua cuenta que, en circunstancias más o menos parecidas a las que hemos contado, la joven es invitada por el galán, pero nadie se opone y la chica va con él. Solo que el caballero se propasa con ella en mitad de la noche y la abandona, humillada y ultrajada. Entonces la joven se transforma en una criatura de la noche sedienta de venganza y, como no puede ser de otra manera, se dedica a cazar a los infieles, a los mentirosos y a los que no tienen principios. Pero aquí surge una pregunta inevitable. ¿Cómo cobra venganza la cegua? ¿Cómo se presenta? Los cuentos de brujas y aparecidos no tendrían sentido sin testimonios, porque la idea de que estos seres existan solo en la imaginación sería absurda. Y si han llegado hasta nuestros días es porque de una manera u otra siguen estando vigentes. Uno de los casos más escalofriantes ocurrió cerca de la ciudad de Cartago, en Costa Rica. Fue en una pequeña comunidad llamada Kirkot, y su caso fue tan remarcable que el protagonista incluso dio una entrevista en un medio local. Pongámonos en la piel de su protagonista, Don Jesús Alvarado. Don Jesús conocía la leyenda. La cegua elige cuidadosamente a sus víctimas. Su odio está dirigido hacia los hombres desleales, los infieles y los irrespetuosos, como ya hablamos. Regresar de madrugada por los caminos rurales era tentar a la cegua, pero claro, para Don Jesús eso solo era una leyenda. Así que Don Jesús regresaba de una taberna, había tomado de más y a duras penas podía seguir el camino pero confiaba en su caballo, que conocía el camino a la perfección. La noche estaba nublada y solo de vez en cuando la luna le permitía comprobar que no se habían salido de la senda. No era un camino largo, solo 6 kilómetros hasta su casa. Aunque la noche era oscura, don Jesús pudo distinguir una figura a la orilla del camino. No pudo ver bien en detalle, pero sí se dio cuenta de que era una figura humana y supuso que se trataba de una mujer. Tenía lo que parecía un vestido blanco que ondeaba en el viento. El caballo siguió avanzando y entonces pudo ver, aunque todavía lo separaba a una buena distancia. Sí, era una mujer, pero no una mujer cualquiera, sino una que hubiera llamado la atención en un lugar lleno de gente. Ni hablar en la mitad del campo. Las curvas eran voluptuosas, un pecho lleno, caderas redondeadas y una cintura mínima. La piel se veía blanquísima. Don José pensó que debía venir de afuera de Kirkot. Quizás estaba perdida. Pero aún no podía verle la cara. Don Jesús calculó que debían ser las 11 o 12 de la noche. El caballo de Don Jesús se acercaba poco a poco a la mujer. El hombre no quitaba los ojos de la figura, pero ella no se movía ni hacía gestos. Parecía que estuviera esperándolo. Cuando al fin llegó a la chica, las nubes cubrieron la luna y la oscuridad fue total. Pero don Jesús escuchó junto al caballo la respiración de la mujer y al fin una voz que le pedía fuego para encender un cigarrillo. Para don Jesús no fue fácil. El viento y el exceso de bebida lo obligaron a hacer varios intentos con los fósforos. Cuando al fin lo logró, se inclinó sobre el caballo buscando la cara de la mujer. Cuando la débil luz del fósforo iluminó la cara de la mujer, don Jesús quedó paralizado. No era el rostro de una mujer, era la cara de un caballo. Los ojos, que refulgían con una inteligencia mínima, lo miraban fijamente. 
como para demostrar que no se trataba de una máscara, enseñó los dientes, unos dientes enormes y amarillentos, y soltó un relincho que pareció tener un eco de ultratumba. Don Jesús se cayó del caballo, el fósforo se apagó y no supo nada más. Se recuperó del desmayo al amanecer y regresó a su casa caminando. Pero pasaron cuatro días hasta que pudo relatar con su propia voz lo que había ocurrido. Durante esos cuatro días perdió completamente la capacidad de hablar, su mandíbula dejó de moverse día tras día hasta quedar en silencio. Lo que él siempre creyó como una leyenda se había manifestado a centímetros de él. Acababa de ser acosado por la cegua. La leyenda que Don Jesús conocía era popular entre la gente de campo. La cegua, como otras criaturas míticas, tienen una forma muy definida de atacar. Pero su motivo era un rencor muy específico. Buscaba venganza por una ofensa antigua. Prefiere a las víctimas que van a caballo en mitad de la noche. El método es el de los depredadores. Ofrece un señuelo, como en el caso de Don Jesús. Una mujer voluptuosa, sola en la mitad de la noche, aparente a estar perdida o asustada y utiliza alguna excusa seguramente para su presa. Puede pedir que la lleven hasta el siguiente pueblo o, como el testimonio de Costa Rica, pedir fuego. La trampa está tendida. Imaginemos a un hombre satisfecho de sí mismo, convencido de que es irresistible. Si una mujer espectacular, sola, al lado de un sendero abandonado, le pide que la lleve en su caballo, lo más probable es que el hombre la coloque en la parte de adelante de la montura. Y esto es fatal. En mitad del camino, la cegua se dará vuelta y colocará su cara de caballo frente al jinete. El hombre para ese momento ya está perdido. No puede echar a la cegua de la cabalgadura sin soltar las riendas. Pero si el jinete invita a la cegua a subir atrás, tampoco tendrá mejor suerte porque en algún momento la cegua se las arreglará para que el hombre gire la cabeza y la mire, revelando su verdadero rostro. Y apresará con sus garras al hombre, clavándoselas en las costillas. Los hombres de malas intenciones, se dice, son encontrados a la mañana siguiente en el monte, muertos. Pero aunque el rencor de la cegua esté dirigido a los hombres malos, ninguno está a salvo. Ya dijimos que los malos hombres aparecen muertos, pero los demás, los que tienen la desgracia de cruzarse con ella, aunque su conciencia esté tranquila, también sufren las consecuencias. Esta leyenda no les arrebatará la vida, pero los consumirán poco a poco. Algunos pierden peso y su ánimo se va apagando hasta que al fin pierden las ganas de vivir. La cegua les roba la vitalidad, la voluntad y su condición de hombres. Esto puede aniquilarlos en cuestión de meses, pero también puede ocurrir que el hombre, maldecido, viva muchos años con una sombra, sin carácter y sin objetivo. ¿Qué creen ustedes? ¿Piensan que detrás de estas historias con moraleja hay algo de verdad? ¿Hay fuerzas sobrenaturales que se sientan atraídas por nuestros pecados para alimentarse o para castigarnos? Si conocen alguna criatura similar o... Oh, ¿Por qué no? Si han oído de alguien que haya tenido algún encuentro con la cegua, los invitamos a dejarlo en los comentarios. Pero si por el contrario resulta que son de esos conquistadores cortos de escrúpulos, deberían revisar sus costumbres. Porque todos alguna vez tenemos que volver a casa solos y por lugares solitarios. Al igual que pasa en esta leyenda que les voy a dejar acá en pantalla para que sigan disfrutando de este terror. Ahora bien, nos vemos en el camino.